എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആശാന് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷണം സ്നേഹഗായകൻ എന്നതായിരുന്നു എന്ന കാര്യം സാനുമാഷയുടെ ആശാൻ കവിതകളുടെ ആന്തരതത്വത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആശാൻ്റെ സ്നേഹസങ്കല്പം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ വിമോചക മൂല്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് വരികൾ മാഷ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഉദ്ധരിച്ചു ലോകാനുരാഗം ഇയലാത്തവരെ നരൻ്റെ ആകാരമാർന്നിവിടെ വന്നു പിറന്നിടായുവിൻ സ്നേഹമെന്നത് ഈ ലോകത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ പോന്ന ഒരു ശക്തിയാണ് എന്നത് ആശാൻ തൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ പല രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച ആശയങ്ങളിലൊന്നാണ് വീണപൂ മുതൽ ഒരു പക്ഷേ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയും ദുരവസ്ഥയും വരെ ആശാൻ കൃതികളുടെ അടിപ്പടവായി ഇങ്ങനെയൊരു സ്നേഹഭാവനയും അതിൻ്റെ വിമോചകമായ വിപ്ലവപരമായ ഉള്ളടക്കവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് വീണപൂവിൽ ആശാൻ സ്നേഹം എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷെ സൗന്ദര്യം എന്ന അനുഭവത്തെ മുൻനിർത്തി പുതിയ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് വീണപൂവ് സുന്ദരമാണ് എന്ന് പറയാൻ ഈ പൂവിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തന്നെ ആശാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന കൽപ്പനകളിലൊന്ന് ജാതാനുരാഗം ഒരുവൻ്റെ മിഴിക്ക് വേദ്യം ഏതോ വിശേഷ സുഭഗത്വവുമാർന്നിരിക്കാം എന്നാണ് അനുരാഗിയായ ഒരാളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രം തെളിഞ്ഞു കാണാൻ കഴിയുന്ന വിശേഷ ഭംഗി ഈ പൂവിന് കൈവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാശാൻ എഴുതുന്നു ഇത് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ അർത്ഥമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ജാതാനുരാഗം ഒരുവൻ്റെ മിഴി എന്നത് സൗന്ദര്യം എന്നത് ഒരു പൊതുക്കാഴ്ചയല്ലാതാവുകയും സവിശേഷമായ ഒരു ആത്മഭാവം ഒരു വസ്തുവിൽ കാണുന്ന വിശേഷ മൂല്യമായി സൗന്ദര്യത്തെ മാറ്റി തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നോക്കിയാൽ കാണുന്നൊരു ഭംഗിയല്ല സൗന്ദര്യം ഒരു വസ്തുഗുണം എന്നതിനപ്പുറം സൗന്ദര്യം ഒരു ആന്തരിക മൂല്യമായി പരിണമിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആന്തരികമായ ബോധ്യങ്ങളുടെയും അനുഭൂതിയുടെയും സാരമായി സൗന്ദര്യം മാറിത്തീരുന്നു എന്നതാണ് ഈ കൽപ്പനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു താല്പര്യം സൗന്ദര്യത്തെ അങ്ങനെയല്ലാതെയും വസ്തുബന്ധങ്ങളും വസ്തുഗുണങ്ങളുമായി കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മധ്യകാല കവിതകളിലും മണിപ്രവാള പാരമ്പര്യത്തിലും ആശാൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ പ്രബലമായിരുന്ന വർണ്ണരാ രീതികളിലുമൊക്കെ ഈ വസ്തുഗുണമായി തീരുന്ന സൗന്ദര്യം ധാരാളമായി പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വെണ്ണ തോൽക്കും ഉടലിൽ സുഗന്ധിയാം എണ്ണ തേച്ചരയിൽ ഒറ്റമുണ്ടുമായി ഉല്ലസിക്കുന്ന പാർവതിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അക്കാലത്ത് നമ്മുടെ തന്നെ മഹാകവികൾ എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആശാൻ നേരത്തെ മാഷിയുടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉഷസന്ധ്യ പോലെ പാവനാങ്കി എന്നും നിലാവിൻ്റെ നാളം പോലെ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞവൾ എന്നും ഒക്കെ സവിശേഷമായ പുതിയ കൽപ്പനകളിലേക്ക് സൗന്ദര്യത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും സൗന്ദര്യമെന്നത് ഒരു അനുഭൂതി മൂല്യമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു വസ്തുമൂല്യ അല്ല ഇത് ചെറിയൊരു മാറ്റമല്ല കാരണം എല്ലാവരും കാണുന്ന പൊതുക്കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷേ ആധുനികനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ആന്തരികത കൈവന്ന തന്നിൽ താൻ തന്നെ പൂർണനാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവന്ന പുതിയ മനുഷ്യൻ ഈ പുതിയ മനുഷ്യൻ്റെ നോട്ടത്തിലാണ് സൗന്ദര്യം ഒരു വിശേഷ ഭംഗിയായി തീരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പൂവിൻ്റെ സൗന്ദര്യമെന്നത് പൂവിൻ്റെ മാത്രം സൗന്ദര്യമല്ല മറിച്ച് ഈ നോക്കുന്ന ആളുടെ ആന്തരികമായ പുതിയൊരു മൂല്യത്തെ കൂടി ആ സൗന്ദര്യ കൽപ്പന ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ വ്യക്തിയാകട്ടെ ഒരു പക്ഷേ നവോത്ഥാനത്തോടെ ആധുനികതയുടെ രംഗപ്രവേശത്തോടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുതുതായി രൂപം കൊണ്ടുവന്ന ആധുനിക മനുഷ്യനുമാണ് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ പറ്റ പറ്റത്തിലൊരാൾ എന്നതിൽ നിന്ന് 
ഒറ്റയ്ക്കൊരാൾ എന്നതിലേക്ക് പരിണമിച്ചെത്തിയ പുതിയ മനുഷ്യ ഭാവനയിൽ പറന്നതാണ് വീണപൂവിലെ പൂവിൻ്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയാം ആ പുതിയ മനുഷ്യഭാവന വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം അതാണ് ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ വ്യക്തിയുടെ സൃഷ്ടി രൂപപ്പെടലാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കാതലായ തത്വം എന്ന് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യൻ വരുന്നു അത് താൻ മാത്രമായി ഒരാൾ വരികയും ആ മാനുഷികതയെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത വിധാനങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു തത്വമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു മാൻ ഈസ് ദ മെഷർ എന്നൊരു മാനദണ്ഡം വളരെ മുമ്പേ ഉണ്ട് പ്രൊട്ടഗോറസിൻ്റെ പഴയ തത്വങ്ങളിലൊന്നാണ് മാൻ ഈസ് ദ മെഷർ മനുഷ്യനാണ് മാനദണ്ഡം ആ പഴയ മാനദണ്ഡ കൽപ്പനയെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആധുനിക സന്ദർഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രകാരങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വമായി മാനുഷികത എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു മൂല്യത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തതാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിയ ഫലങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന് പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് അതെല്ലാ പ്രകാരങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ചന്ദുമേനോൻ ഇന്ദുലേഖയുടെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് സാധാരണയായി നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നിറഞ്ഞ കഥയല്ല മറിച്ച് വീട്ടിലെ കഥയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുക്കളയിൽ സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട കഥയാണ് എന്നാണ് മാനുഷികത അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സമീപസ്ഥമായ രൂപങ്ങളിലേക്ക് അനുഭവതലങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു എന്നത് നവോത്ഥാനം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഐതിഹാസികമായ ഐതിഹ്യാത്മകമായ അകലങ്ങളിൽ വിചിത്ര രൂപികളായി നിന്നിരുന്ന ദൈവങ്ങളെ മാനുഷികമായ സമീപസ്ഥതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് രവിവർമ്മ കയ്യെത്തിയാൽ തൊടാവുന്ന അകലത്തിലുള്ള മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ ദൈവഭാവനയ്ക്കു മേൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്മിയും സരസ്വതിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരു മധ്യവർഗ ഉപരിവർഗ സവർണ സ്ത്രീയുടെ രൂപഭാവങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭാവനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ എന്ന ഒരു കേന്ദ്ര തത്വത്തെ ഇത് പല നിലകളിൽ കാണാം മനുഷ്യാണാം മനുഷ്യത്വം ജാതൃഗോത്വം ഗവാം യഥ എന്ന പ്രമാണമായിട്ട് കാണാം നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക എന്ന് കാണാം വീട്ടിൽ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൻ്റെ ശീർഷകം അക്കാലത്ത് ഇവിടെ സത്യം എന്നത് മനുഷ്യനാകുന്നു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ മാനുഷികത എന്ന സവിശേഷമായ ഒരു പുതിയ തത്വത്തെ ദൈവത്തെയും സാഹിത്യത്തെയും അനുഭവത്തെയും ജീവിതത്തെ അപ്പാടെയും വിശദീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ അടിസ്ഥാന മൂല്യമാക്കി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് നവോത്ഥാനം നിർവഹിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ മാനുഷികതയിൽ പിറവിയെടുക്കുന്ന ഒരാന്തരികമായ അനുഭൂതി മൂല്യ അനുഭൂതിയായി സൗന്ദര്യത്തെ മാറ്റുക എന്നത് വീണപൂവിൽ നാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ പതനത്തെ മുൻനിർത്തി തുടങ്ങുന്ന ഈ കാവ്യ ആരംഭം തന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ മാനുഷികമായ ഈ സൂചനയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അവനി വാഴ്വ് കിനാവ് കഷ്ടം എന്ന് അവസാനിക്കുകയും ഹാ പുഷ്പമേ എന്ന് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സവിശേഷമായ ആരംഭവും അവസാനവും നമുക്ക് വീണപൂവിൽ കാണാം ഈ സവിശേഷമായ പ്രാരംഭത്തിൻ്റെയും പരിസമാപ്തിയുടെയും ഉള്ളിൽ ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളെയും അതിനോട് തനിക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങളെയും ഒക്കെ ആശാൻ കൂട്ടിയിണക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം ആ കവിതയിൽ ഒരു പക്ഷേ ആശാൻ്റെ കാവ്യഭാവന ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ആശ്ലേഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബൗദ്ധമായ സാഹോദര്യ കൽപ്പനയുടെ ബിംബങ്ങൾ സൂചനകൾ വീണപൂവ് മുതൽ തെളിയുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്നല്ലി നാമ ഈ സഹോദരല്ലി പൂവേ ഒന്നല്ലി കൈ ചമച്ചതു നമ്മയല്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആധുനികമായ ഒരു വ്യക്തിബോധത്തിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുക്കുന്ന ഒരു സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ആ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പത്തെ സാഹോദര്യമെന്ന ഒരാശയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വീണപൂവ് നമ്മുടെ കാവ്യചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവായി മാറിയത് എന്ന് 
ഇപ്പോൾ നാം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഈ സാഹോദര്യം എന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിലെയും രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെയും സുപ്രധാനമായ മൂല്യങ്ങളിലൊന്നായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ വീണപൂവിൽ നിന്ന് ആശാൻ സ്നേഹസങ്കല്പങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പടവിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നളിനിയിലും ലീലയിലുമാണ് മാഷു ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി ലീലയിലെയോ നളിനിയിലെയോ സ്നേഹസങ്കല്പം ഒട്ടുമേ സ്വാഭാവികമല്ല ലീലാകാവ്യത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ ആശാൻ എഴുതിയത് നളിനിയിലെ സ്നേഹഭാവന ലൗകിക രീത്യ അത്രയൊന്നും സാധു അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാവ്യം എഴുതുന്നത് എന്ന കാര്യം ആശാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാവ്യത്തിലെ പ്രമേയമാകട്ടെ അതിനേക്കാൾ സാധു അല്ലാത്ത ലൗകിക രീത്യ ഒട്ടും തന്നെ സാധു അല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ബാല്യകാലത്തെ കളിക്കൂട്ടുകാരായ ലീലയും മദനനും ലീല വിവാഹിതയായി തീരുന്നു ഭർത്തൃഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഭർത്താവ് മരിക്കുന്നു ലീല മടങ്ങി വരുന്നു അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു തൻ്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനെ തേടി കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു മതൻ ഉന്മാതിയായ മദനനെ അവിടെ കാണുന്നു ആ മദനനെ കണ്ടതിന് തൊട്ട് മദനൻ ലീലയെ കാണുന്നതിന് പിന്നാലെ രവാ നദിയിൽ ചാടി മരിക്കുന്നു ലീല പിന്നാലെയും ചാടി മരിക്കുന്നു ആരും തോഴി ഉലകിൽ മറയുന്നില്ല എന്ന അവസാനത്തെ ശ്ലോകവും വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രണയകൽപ്പന ഒട്ടുമേ സാധ്യമല്ല മാരാർ അതിൻ്റെ ആ പ്രമേയപരമായ വൈരുദ്ധ്യത്തിൽ ചെന്ന് തൊട്ടിട്ടാണ് ഈ ഭർത്തൃഘാത ഭർത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന ആശയം ലീലയെ മുൻനിർത്തി പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് അത് വാസ്തവത്തിൽ മാഷ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആ കാവ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമേയല്ല വള്ളത്തോളാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയത്തിലെ വൈരുദ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേയപരമായ ഭദ്രതയില്ലായ്മ ലീലാകാവ്യത്തിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് വാസ്തവത്തിൽ ലീലാകാവ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമേയല്ല ആ ഭർത്താവ് മരിച്ചോ ഇല്ലയോ അതെങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് എന്നതൊന്നും മറിച്ച് ലീലാകാവ്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പുള്ള നളിനിയിലും ആശാൻ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതിനെ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹികമായ ക്രമങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യരെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരതീത മൂല്യമായി വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആശാൻ അവിടെ പല രൂപത്തിൽ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതുന്നത് നളിനി ലീലയും സോറി നളിനിയും ദിവാകരനും തമ്മിൽ അടുത്തെത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആശാൻ എഴുതുന്ന ഒരു ശ്ലോകം കണ്ടതില്ലവർ പരസ്പരം മരം കൊണ്ടു നേർ വഴി മറഞ്ഞിരിക്കയാൽ രണ്ടുപേരും അകതാരിലാർന്നിതുൽക്കണ്ഠ കാൺഗഹ ബന്ധ വൈഭവം എന്നാണ് അങ്ങനെ തമ്മിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ബന്ധവൈഭവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ആശാൻ കരുതുകയും ഈ ബന്ധവൈഭവം അനുരാഗമെന്ന് ആശാൻ പിന്നീട് പല നിലയിൽ വിശേഷിപ്പിച്ച അത് രണ്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള അന്യോന്യ ആകർഷണത്തിൻ്റെ കഥയല്ല മറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജാതാനുരാഗം ഒരുവൻ്റെ മിഴിയിൽ മാത്രം തെളിയുന്ന വിശേഷ ഭംഗി ആ ജാതാനുരാഗം ഒരുവൻ്റെ മിഴിക്ക് കാരണമായ ആന്തരികമായ അനന്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി അതേപോലെ അനന്യതയുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി പുലർത്തുന്ന അത്രമേൽ അനന്യമായ ഒരു ബന്ധത്തെ അതിൻ്റെ അനുഭവ മൂല്യത്തെയാണ് അനുരാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഫസർ എം എൻ വിജയൻ ഒരിക്കെ മലയാളത്തിൽ അനുരാഗം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാൾ കുമാരനാശാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ ലീലാകാവ്യത്തിൻ്റെ തുടക്കം പ്രണയപരവശയെ ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രണയപരവശ എന്ന് ആശാൻ എഴുതുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിൽ പ്രണയം എന്ന വാക്ക് അങ്ങനെ വേരു പിടിക്കുകയോ പ്രണയാനുഭൂതിയുടെ ഒരു ലോകം കേരളത്തിൽ പ്രബലമാവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഉയർന്നു വരുന്ന പുതിയൊരു മനുഷ്യാനുഭവത്തിൻ്റെയും മാനുഷികമായ പുതിയൊരു കർത്തൃത്വത്തിൻ്റെയും അതിനിടയിൽ വികസിക്കാവുന്ന അനുഭൂതിയുടെ പുതിയൊരു മണ്ഡലത്തെയും ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമായിട്ടാണ് പ്രണയം എന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ കാവ്യചരിത്രത്തിൽ അനുഭവ ചരിത്രത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതിനെ ആശാൻ പിന്നീട് ഈ അതീതമായൊരു മൂല്യത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു അതീത മൂല്യം എന്ന് തോന്നാവുന്ന നിലയിലേക്ക് അനുരാഗത്തെ ഉയർത്തുകയും ഈ അനുരാഗം ഒരധ്യാത്മത്തിൻ്റെ തലത്തിലാണോ അതിഭൗതികതയുടെ തലത്തിലാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാവുന്ന ധാരാളം വിശേഷണങ്ങൾ അതിന് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആശാൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ വിശേഷണങ്ങളിലൊന്ന് മാംസ നിബദ്ധമല്ല രാഗം എന്നാണ് രാഗ അനുരാഗം മാംസബദ്ധമല്ല 
എന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആശാൻ അനുരാഗം മാംസബദ്ധം അല്ലാതെ പോയത് എന്നതിന് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരങ്ങളിലൊന്ന് ഗുരുവിൻ്റെ വലിയ ഒരു സ്വാധീനത്തിലും ഗുരുവിൻ്റെ ആ ശിഷ്യൻ എന്ന പദവിയിലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ശരീരബദ്ധമായ രാഗത്തിൽ നിന്ന് അതിനപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയമായ ഒരു മൂല്യത്തിലേക്ക് ആശാൻ അനുരാഗത്തെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ അതുണ്ടാവാം അതില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാം മാഷയുടെ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ആശാൻ്റെ ഉള്ളിൽ അലയടിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചൈതന്യ രൂപമായി ഗുരു എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു തെറ്റായ നിരീക്ഷണമല്ല പക്ഷേ ആശാൻ്റെ അനുരാഗ ഭാവന നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ലോകത്തെ കൈയൊഴിയുന്ന അധ്യാത്മത്തിൽ നിന്ന് ലോകാനുരാഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഒന്നായിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആശാൻ്റെ അനുരാഗ കൽപ്പന ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം മറ്റൊരു നിലയിൽ നമുക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്യാവുന്നൊരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല ലീലയിലെയും നളിനീലയും ഒക്കെ പ്രണയം നോക്കിയാൽ കരുണയിലെ പ്രണയം നോക്കിയാൽ ചണ്ടാല ഭിക്ഷികയിലെയും ദുരവസ്ഥയിലെയും ഒക്കെ പ്രണയം നോക്കിയാൽ സ്വാഭാവികമെന്ന് വിളിക്കാവുന്ന അനുഭവ പരിസരങ്ങളിലോ സ്ഥലങ്ങളിലോ ബന്ധരൂപങ്ങളിലോ ഒന്നുമല്ല ഈ അനുരാഗ കൽപ്പനകൾ ആവിഷ്കൃതമായിട്ടുള്ളത് അരങ്ങേറുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും നല്ല ഹൈമവത ഭൂവിലാകാം രേവാനദിയുടെ തീരത്താവാം ചുടലപ്പറമ്പിലാകാം കലാപത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒളിയിടത്തിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധൻ്റെ ആശ്രമത്തിലാകാം ഇവിടെയൊക്കെയാണ് അനുരാഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി മണ്ഡലം ആശാൻ കൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് ആശാൻ്റെ അനുരാഗത്തിൻ്റെ സ്ഥലം ഒട്ടുമേ സ്വാഭാവികമല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വീട്ടകങ്ങളിലല്ല നാട്ടട വഴികളിലല്ല കൊട്ടാരങ്ങളിലോ മണിമന്ദിരങ്ങളിലോ ഒന്നുമല്ല ആശാൻ്റെ അനുരാഗം അരങ്ങേറുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ സ്ഥലം കൊണ്ടും അനുരാഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷമായ ഈ ശരീരബദ്ധമല്ലാത്ത രാഗം എന്ന കൽപ്പന കൊണ്ടും ആശാൻ്റെ അനുരാഗം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഞാനായി പറയുന്നതല്ല ആ ധാരാളം ആശാൻ കവിതയെക്കുറിച്ച് പഠ പഠിച്ച ആളുകൾ വളരെ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചൊരാശയം അത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ളൊരാശയാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് അത് ഈ ശരീരത്തെ കേന്ദ്രമാക്കുന്ന ഒരനുരാഗ കൽപ്പനയ്ക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമത കൈവര കൈവന്നാൽ മലയാളിയുടെ ശരീരം ജാതി ശരീരങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വളർന്നിട്ടില്ലാത്ത അഥവാ ജാതി ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് ജാതി ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൗര ശരീരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യാനുഭവങ്ങൾ പരിണമിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് അനുരാഗത്തെ ശ്രേണീബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു ആദർശ സ്ഥാനമായി കണ്ട ഒരു കവിക്ക് അനുരാഗത്തെ ശരീരത്തിലേക്കോ അനുരാഗത്തെ ഔപചാരികമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ കൊണ്ടുവരിക സാധ്യമല്ല എന്നും കാണാം അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നല്ലി നാമ ഈ സഹോദരരല്ലി പൂവേ എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ തുടർച്ച ഒരു പക്ഷേ നളിനിയിലും നീലയിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഈ സാഹോദര്യത്തെ അസാധ്യമാക്കുന്ന ജാതി ശ്രേണികളുടെ തട്ടുതിരിഞ്ഞ ജീവിതാവസ്ഥകളുടെ ഒരു വലിയ പ്രതലം അന്ന് കേരളീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രബലമായിട്ടുണ്ട് ഈ തട്ടുതിരിയലിനെതിരെയുള്ള മാനുഷികമായ ഏകതയുടെ ഒരു ആദർശ സ്ഥാനമായിട്ടാണ് ആശാൻ അനുരാഗത്തെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിലുള്ള സ്വാഭാവികമോ അല്ലെങ്കിൽ ലൗകികമോ ആയ ബന്ധം എന്നതിനപ്പുറം രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെടാവുന്ന ആദർശാത്മകമായ ഒരു മൂല്യം എന്ന നിലയിലാണ് ആശാൻ ഭാവന ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കരുതാം അങ്ങനെ സ്നേഹം എന്നതിനെ അതിതീവ്രമായ പ്രണയാനുഭവമാക്കി ഉയർത്തുകയും ആ പ്രണയാനുഭവത്തെ സാമൂഹിക ശ്രേണികളെയും സാമൂഹ്യമായ അസമത്വങ്ങളെയും മറികടന്നു പോകുന്ന ഒരാദർശ സ്ഥാനം എന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലൗകിക രീത്യ സാധുവല്ലാത്ത സ്നേഹ സങ്കല്പങ്ങളെ ആശാൻ ലീലയിലും അതുപോലെ നളിനിയിലും ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഒരിടത്ത് ഒരിടത്തല്ല പലയിടങ്ങളിൽ 
ആശാൻ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പഴകിയ തരുവല്ലി മാറ്റിടാം പുഴയൊഴുകും വഴി വേറെയാക്കിടാം കഴിയും ഇവ മനസ്സിമാർ മനസ്സൊഴിവ ദശക്യം ഒരാളിൽ ഉന്നിയാൽ ഒഴുകുന്ന പുഴയെ വഴിതിരിച്ചു വിടാം ഒരു മരത്തിൽ പടർന്നു കയറിയ വള്ളിപ്പടർപ്പിനെ മറ്റൊന്നിൽ മാറ്റിപ്പടർത്താം ഇതൊക്കെ കഴിയുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രണയബദ്ധമായൊരു മനസ്സിനെ ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുക സാധ്യമല്ല എന്നിങ്ങനെ അനുരാഗത്തിൻ്റെ പരമമായ ദാർഢ്യത്തെ ഏത് സാമൂഹികമായ അസമത്വത്തെയും ഏത് സാമൂഹികമായ ശ്രേണീബന്ധങ്ങളെയും മറികടന്നു പോകാനുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ അദൃശ്യമായ ശക്തിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ നളിനിയെക്കുറിച്ചും ലീലയെക്കുറിച്ചും ആശാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലീലാകാവ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതിലെ ഗംഭീരമായൊരു പരിസമാപ്തി ശ്ലോകം ആരും തൊഴി ഉലകിൽ മറയുന്നില്ല മാംസം വെടിഞ്ഞാൽ തീരുന്നില്ലി പ്രണയജടിലം ദേഹിതൻ ദേഹബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയും പ്രണയജടിലം ദേഹിതൻ ദേഹബന്ധം എന്നത് മനുഷ്യാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വിശദീകരണങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് മാറിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ അനശ്വരത എന്നത് അത് സ്നേഹനിർഭരമായിരിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള അതിഭൗതികമായ ഒരു മോക്ഷാനുഭവത്തിൻ്റെ ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗികാംശമായിരിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല പ്രണയജഡിലം എന്നതാണ് പ്രണയനിർഭരമായി തീരുന്നു എന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ അക്കാലത്തെ വർത്തമാനത്തിൻ്റെ തട്ടുതിരിവുകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ശ്രേണീ വ്യവസ്ഥകൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആദർശസ്ഥാനം ആശാൻ്റെ ഉട്ടോപ്പിയ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ആദർശസ്ഥാനമായി അതിൻ്റെ ഒരു വിമർശന മൂല്യം കൂടിയായി ആശാൻ അനുരാഗത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അതുകൊണ്ട് യുവജന ഹൃദയം സ്വതന്ത്രമാണ് എന്ന് എഴുതുകയും തങ്ങളുടെ അഭിലാഷ സിദ്ധിക്കായി അനുരാഗികൾ ഇങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പരകോടിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമെന്നും പക്ഷേ അപ്പോഴും അനുരാഗമെന്നത് അത്രയൊന്നും പ്രാപ്യമല്ലാത്തൊരനുഭവമായി ബാക്കി നിൽക്കുന്നു എന്നും ആശാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് അറിവിൽ അനുരാഗമേറയാൾ അറിവോർ തെറ്റിടും ഒക്കെ ഒക്കുകിൽ നിറവേറുകയില്ല കാമിതം കുറയും ഹാ സഖി ഭാഗ്യശാലികൾ എന്നാശാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അനുരാഗം എന്നതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരാശയം നളിനിയിലും ലീലയിലും ഒക്കെ തെളിയുന്ന സ്നേഹസങ്കല്പം മാഷിയുടെ പറയുണ്ടായി നളിനിക്ക് ആശാൻ കൊടുത്ത ഒരു ഉപശീർഷകം ഒരു സ്നേഹം എന്നാണ് സവിശേഷമായ ഒരു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സാമാന്യമായ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചല്ല ആ സവിശേഷമായ ഒരു സ്നേഹമായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാമൂഹിക ക്രമങ്ങൾക്ക് കുറുകെ നീങ്ങാനുള്ള ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആദർശാത്മക മൂല്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് ആവിഷ്കാരം എന്ന നിലയിലാണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാൻ കഴിയും ഇത് ആശാൻ മുമ്പോട്ട് വച്ച ഒരു പക്ഷേ വീണപൂവിൽ തുടങ്ങുകയും മരണത്തിനു മുമ്പ് ദുരവസ്ഥയിലും ചണ്ടാലഭിഷികയിലും കരുണയിലും മറ്റൊരു പ്രതലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്ത ആശാൻ്റെ വിപുലമായ സാമൂഹ്യ ദർശനത്തിൻ്റെ കാവ്യാത്മകമായ ഒരു തുടർച്ച തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാവ്യവിചാരത്തിൽ വന്നുപെട്ട ഒരു തരക്കേടായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആശാൻ്റെ ലീലയും നളിനിയും പോലുള്ള കാവ്യങ്ങളെ പ്രണയകാവ്യങ്ങളായി കാണുകയും ദുരവസ്ഥയും ചണ്ടാലഭിഷികയും പോലുള്ള രചനകളെ സാമൂഹിക രചനകളായി വേർതിരിച്ച് നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിചാര രീതിക്ക് ആശാൻ കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളിൽ നല്ല വേരോട്ടം ഉണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പരാധീനത ഈ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ചരിത്രപരമായി രൂപപ്പെട്ടതും സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ കൂടിക്കലർന്ന് നിൽക്കുന്നതുമായ ഒരനുഭവ മൂല്യം തന്നെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നാം പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് ആശാൻ്റെ കവിതകളിൽ എന്തുകൊണ്ട് അക്കാലത്തെ ഒരു കവിയിലും തെളിഞ്ഞു കാണാൻ പറ്റാത്ത മട്ടിൽ അനുരാഗത്തിൻ്റെ ഈ ലോകം അലയലയായി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാലോചിച്ചാൽ ഈ അനുരാഗം കേവലമായ രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിലെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറം സാമൂഹികമായൊരു പുതിയ മൂല്യത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ സാമൂഹിക മൂല്യമാണ് ഒന്നല്ലി നാമ ഈ സഹോദരരല്ലി ഭൂവേ എന്ന് വീണഭൂവിൽ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അത് ആശാൻ്റെ 
കവിതയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ദർശനത്തിൻ്റെ വിശാല ചക്രവാളത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ വിശാലമായ ഒരു ഭൂമികയിൽ അന്ന് പല രൂപത്തിൽ അത് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യം ആ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യാണാം മനുഷ്യത്വം യാതൃഗോത്വം ഗവാം യഥ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയോ ഒരു യോനി ഒരാകാരം ഒരു ഭേദവുമില്ലതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയോ പുണർന്നു പെറുന്നതെല്ലാം ഒരു ഇനമാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയോ ഉള്ള ഒരു വലിയ സമത്വ സങ്കല്പത്തെ ഇന്ത്യ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി നിലനിർത്തി പോന്ന ശ്രേണീകൃതമായ അസമത്വത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ സമഭാവനാ സങ്കല്പമായ സാഹോദര്യത്തെ ഇങ്ങനെ സവിശേഷമായൊരു മൂല്യമായി പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ആശാൻ്റെ സ്നേഹസങ്കല്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ആശാൻ കവിതയിലെ പ്രണയം എന്നതിനെ കേവലമായ ഔപചാരികമായ ഒരർത്ഥത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ തീവ്രമായ തുടർച്ച ഒരു പക്ഷേ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത പോലെ ഒരു കൃതിയിലുണ്ട് സീതാകാവ്യത്തിലാണ് ആശാൻ തൻ്റെ കാവ്യജീവിതത്തിൽ ഹൈന്ദവമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നത് ഒരേ ഒരു തവണ മടങ്ങി വന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം മറ്റെല്ലായിടത്തും ആശാൻ ഒന്നുകിൽ സ്വതന്ത്ര സങ്കല്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നോ പാശ്ചാത്യ കാവ്യ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച ആശയങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ മുൻനിർത്തി സംസാരിക്കുകയാണ് പൊതുവിൽ ചെയ്തത് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിലാണ് ആശാൻ രാമായണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നത് ഇന്ത്യൻ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നത് അങ്ങനെ മടങ്ങി വന്ന് ആശാൻ ആ പാരമ്പര്യത്തിനകത്ത് കയറി അതിൻ്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള വലിയൊരു കലാപത്തിന് വഴിയൊരുക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്തത് ആ കലാപത്തിൻ്റെ വഴി ആശാൻ അനുരാഗത്തെയും അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയെയും കുറിച്ചുള്ള വലിയ പുനരാലോചനകളിലൂടെയാണ് നിർവഹിച്ചത് എന്നും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും എന്തായിരുന്നു ആശാൻ്റെ ഈ കാവ്യ വിപ്ലവത്തിൽ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്നത് നാം ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് അക്കാലത്ത് കേരളത്തിലെ കവികളിലൊരാളായിരുന്ന പള്ളത്തുരാമൻ പള്ളത്തുരാമൻ രാമായണത്തിലെ ബ്രാഹ്മണിക മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരെ രാവണായനം എന്ന ഒരു കാവ്യം എഴുതാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയും രാവണനെ കേന്ദ്രമാക്കി രാവണൻ രാമൻ്റെ മൂല്യ വ്യവസ്ഥയെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യ വ്യവസ്ഥയെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നൊരാശയം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേസരി അന്ന് പത്രാധിപരാണ് കേസരി പത്രമുള്ള കാലമാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് തൻ്റെ പത്രങ്ങളിലെ പത്രത്തിലെ മുഖപ്രസംഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ കേസരി എഴുതുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ രാവണായനം എന്ന കൃതിയുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് കേസരി വിശദമായിട്ട് എഴുതുകയും രാവണനെ ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ എവിടെ നിന്നെല്ലാം രാവണനെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ കൈ സ്വീകരിക്കാം ജൈന പാരമ്പര്യത്തിലെ രാവണ സങ്കല്പത്തിൻ്റെ സവിശേഷത എന്താണ് എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ കേസരി മുഖപ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാവ്യം എഴുതുന്നതിൻ്റെ സാധ്യതയെ പ്രശംസാപൂർവം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം കേസരി എഴുതുന്ന ഒരു വാക്യം പക്ഷേ രാവണായനം എഴുതിക്കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ പള്ളത്തിരാമൻ സാധിക്കാനിരിക്കുന്ന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പല മടങ്ങ് വിപ്ലവം രാമായണം വീണ്ടും എഴുതിക്കൊണ്ട് മിസ്റ്റർ കുമാരനാശാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നാം കാണണം എന്ന് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആശാനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് രാമായണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നതിന് കേസരി നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദീകരണം കൂടിയാണ് നിങ്ങളൊരു സമാന്തര ലോകമുണ്ടാക്കി രാമായണം പോലെ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേര് പിടിച്ച സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ ജീവിത ബലമുള്ള ഒരു ഇതിഹാസ കാവ്യത്തിന് ഒരു സമാന്തര കൃതി ഉണ്ടാക്കി അതിനെ വിമർശനാത്മകമായി പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് അങ്ങേയറ്റം പ്രാന്തസ്ഥിതമായ മാർജിനലായ ഒരിടത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയേ ഉള്ളൂ മറിച്ച് ആശാൻ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തിനുള്ളിലെ ഒരു കലഹത്തിലൂടെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ഇടയാൻ കഴിയുക അതിനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ കഴിയുക ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിൽ ആശാൻ ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം സീതയുടെ സ്നേഹഭാവത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂല്യ വ്യവസ്ഥകളെ 
ആശാൻ ചോദ്യം ചെയ്തു അരുതോർക്കിൽ നൃപൻ വധിച്ചു നിഷ്കരുണം ചെന്നൊരു ശൂദ്രയോഗിയെ നിരൂപിക്കിൽ മയക്കി ഭൂവനെ തരുണീ പാദജ ഗർഹിണി ശ്രുതി എന്നാശാൻ അതിൽ എഴുതി ഓർത്തുകൂട ഓർത്തു നോക്കിയാൽ ശൂദ്രയോഗിയായ ശംഭൂകനെ വധിച്ച ഒരാളാണ് രാമൻ ചെയ്തുകൂടാത്തതാൾ എന്തുകൊണ്ട് രാമൻ അങ്ങനെയായി നിരൂപിക്കിൽ മയക്കി ഭൂപനെ തരുണീ പാദജ ഗർഹിണി ശ്രുതി സ്ത്രീയെയും ശൂദ്രരെയും നീചവസ്തുക്കളായി കണ്ട ശ്രുതി പാരമ്പര്യം വേദങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം രാമനെ ചീത്തയാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ കാവ്യത്തിലുള്ള വളരെ സവിശേഷമായൊരു കാര്യം രാമനും താനും തമ്മിലുള്ള ആഴമേറിയ സ്നേഹത്തെ എപ്പോഴും മാനിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് സീത ആ കാവ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് മരുവിയും മൃഗതുല്യർ തങ്ങൾ അന്ന് ഇരുമയ്യാർന്നൊരു ജീവി പോലവേ എന്ന് പഞ്ചവടിയിലെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സീത ഓർക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം വരെ അനഘാശയ എന്നെല്ലാം രാമനെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സീതയെ നമുക്ക് കാണാം സീതാകാവ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ രാമനെ വിമർശനാത്മകമായി നോൽക്കുകയും തന്നെ കാട്ടിലെറിഞ്ഞ രാമൻ്റെ ചെയ്തി നന്നോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സീതയെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ വളരെ ആധുനികമായ ചോദ്യങ്ങൾ സീത അവിടെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരി ഭൂപതി സമ്മതിക്കണം ചരിതവ്യത്തിൽ നിജപ്രജാമതം പിരിയാം പല കക്ഷിയായി ജനം പരിശോധിച്ചറിയേണ്ടയോ നൃപൻ ശരിയാണ് രാജാവ് ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷത്തെ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ജനങ്ങൾ പല കക്ഷിയായി പിരിഞ്ഞാൽ പരിശോധിച്ചറിയേണ്ടയോ നൃപൻ എന്ന ചോദ്യം തായട്ട് ശങ്കരൻ പിന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇത് ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാമെന്നും ഈ ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളെ മുഴുവൻ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് രാജാവ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എന്നുമുള്ളത് നമ്മുടെ രാജവാഴ്ചയുടെ ഒരു മൂല്യവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമല്ല അവിടെ പ്രത്യക്ഷ ദൈവമായി തീർന്ന രാജാവ് ആ രാജാവിൻ്റെ ഏത് തോന്നലും അന്തിമമായ ശരിയാണ് എന്ന് കരുതുന്ന പ്രജ ഇങ്ങനെയാണ് നാടുവാഴുത്തത്തിൻ്റെയും രാജവാഴ്ചയുടെയും മൂല്യവ്യവസ്ഥ സീതാ മൂല്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിരിയാം പല കക്ഷിയായി ജനം പരിശോധിച്ചറിയേണ്ടയോ നൃപൻ എന്ന് രാമനെക്കുറിച്ച് സീത പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കാട്ടിലെറിഞ്ഞ രാമനെക്കുറിച്ച് ആ രാമൻ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നും അതൊരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ തകരാറ് കൂടിയാണ് എന്നും സീത മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുടിയിൽ കൊതി ചേർത്ത് പുത്രരജ്ജടിയാക്കും ചിലർ തൽകുമാരരോ മടികൂടാതെ മഹാവനത്തിലും വെടിയും ദോഹതമാർന്ന പത്നിയെ എന്ന് ആശാൻ എഴുതുന്നു ആശാൻ്റെ സീതയുടെ വിചാരം രാജാവാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി മക്കളെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അവരെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന പിതാക്കന്മാരുണ്ട് അത്തരം പിതാക്കളുടെ പുത്രന്മാർ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയെ കാട്ടിലെറിയാനും മടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാമൻ്റേത് വാസ്തവത്തിൽ രാമൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യ പ്രശ്നമല്ല ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ആശാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ആ പാരമ്പര്യത്തെയാണ് പിന്നീട് അരുതോർക്കിൽ നൃപൻ വധിച്ചു നിഷ്കരുണം ചെന്നൊരു ശൂദ്രയോഗിയെ നിരൂപിക്കിൽ മയക്കി ഭൂപനെ തരുണീ പാദജ ഗർഹിണി ശ്രുതി എന്ന് ആശാൻ എഴുതുകയും ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ശ്രുതി പാരമ്പര്യം ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ സ്ത്രീയെയും ശൂദ്രരെയും നിന്ദ്യവസ്തുക്കളായി കണ്ട ഹീനജന്മങ്ങളായി കണ്ട തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുകയാണ് ഇണ്ടന്തുരുത്തി മനയിൽ ഗാന്ധിജി ചെന്നിട്ട് ഗാന്ധിജി നീലകണ്ഠൻ നമ്പ്യാതിരിയോട് ചോദിച്ചത് ഈ അധകൃതർ എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്പ്യാതിരി പറഞ്ഞ ഉത്തരം നീചജന്മങ്ങളാണ് ഹീനജന്മങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഈ ഉത്തരത്തെക്കുറിച്ച് ആശാൻ പത്തൊമ്പതിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ആ ഉത്തരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടിയാണ് ആശാൻ പത്തൊമ്പതിൽ ആ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിരൂപിക്കൽ മയക്കി ഭൂപനെ തരുണീ പാദജ ഗർഹിണി ശ്രുതി ഇങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള ആന്തരികമായ വലിയൊരു കലാപത്തെ ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തിനുള്ളിൽ കടന്നു കയറി സ്നേഹത്തെ ഒരു അടിസ്ഥാന മൂല്യമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് 
ആ കലാപത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആശാൻ വാസ്തവത്തിൽ സീതാകാവ്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സീതാകാവ്യത്തിൻ്റെ മർമ്മസ്പർശിയായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സീതരാമൻ എന്ന വ്യക്തിയെ വിമർശിച്ച് കൈയൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല വാസ്തവത്തിൽ ആ കാവ്യം അവസാനിക്കുന്നത് സീതാകാവ്യത്തിൽ ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ പലരും പറയാറുള്ള രാമോപാലംഭം വാസ്തവത്തിൽ അത് രാമനെതിരായ വിമർശനം എന്നതിനേക്കാൾ രാജത്വത്തിനും രാമനെ നിർണയിച്ച ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയ്ക്കുമെതിരായ ഒരു വിമർശനമാണ് അത് രാമൻ എന്ന ഒരാൾക്കെതിരെയല്ല രാമനോട് സീതയ്ക്കുള്ള സ്നേഹവായ്പ് തുടരുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ കാട്ടിൽ പാർക്കുന്ന സമയത്ത് രാമൻ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു എന്നും കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ആ രാമൻ്റെ തോലിന് കട്ടികൂടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വാശാൻ അവിടെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പട്ടബദ്ധമാം മതിയോ ചർമ്മകഠോരമെന്നുമാം ചർമ്മകാഠിന്യം കൂടി ഈ കിരീടം ചൂടിയ ബുദ്ധി രാജത്വം എടുത്തണിഞ്ഞ ബുദ്ധിക്ക് ചർമ്മകാഠിന്യം കൂടി അങ്ങനെ രാജത്വം ചീത്തയാക്കിയ ഒരു രാമൻ ആ രാമനിലും പക്ഷേ സ്നേഹം തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന് സീതാകാവ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ സീത പറയുകയും രാമനെക്കുറിച്ച് താൻ മുമ്പ് ഉയർത്തിയ വിമർശനങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും രാമനോടുള്ള തൻ്റെ സ്നേഹവായ്പിനെ ഒരുപക്ഷെ പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീതയുടെ ആത്മസംഘർഷങ്ങളുടെ വലിയൊരു ലോകം നിങ്ങൾക്ക് ആ കാവ്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ കരുതുന്നത് മലയാള കവിതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഈശ്വര എന്ന വാക്ക് ഇത്രമേൽ ദുഃഖനിർഭരമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ വേറെ ഏറെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെരുകും പ്രണയാനുബന്ധമാം ഒരു പാശം വശമാക്കി ഈശ്വര കുരുതിക്കുഴിയുന്നു നാരിയെ പുരുഷന്മാരുടെ ധീരമാനിത എന്ന് ആശാനോട് എഴുതും പെരുകും പ്രണയാനുബന്ധമാം ഒരു പാശം വശമാക്കി ഈശ്വര താൻ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച രാമൻ രാമൻ ഇത്രമേൽ സ്നേഹിച്ച താൻ ആ സ്നേഹം നിലനിൽക്ക തന്നെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുടെ നടത്തിപ്പുകാരനായി തന്നെ കാട്ടിലെറിഞ്ഞ രാമനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരാത്ത ദുഃഖത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈശ്വര എന്ന് സീത ആ ശ്ലോകത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് അത് പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് പ്രണയം തലപൊക്കിടാതിന്നണലിപ്പമ്പ് കണക്ക് നിദ്രയായി എന്നും ആ ശ്ലോക മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ സീത എഴുതുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്നേഹമെന്നതിന് രാജത്വത്തിനും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനും പുരുഷാധികാരത്തിനും ഒക്കെ എതിരായ ഒരു സ്ത്രൈണമായ വിമർശനമൂല്യമായി ആശാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആശാൻ്റെ കാവ്യങ്ങൾക്കെതിരെ ചിലപ്പുഴക്കുന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം ആശാൻ്റെ നായകന്മാർക്ക് പുരുഷ ബലം കുറവാണ് എന്നതാണ് ആശാൻ്റെ നായകന്മാർ പൊതുവെ പുരുഷാധികാരികളല്ല മതനാകട്ടെ ദിവാകര യോഗിയാകട്ടെ രാമൻ തന്നെയാകട്ടെ ദുരവസ്ഥയിലും ചണ്ടാലവിഷിയിലേക്കുമൊക്കെ വരുന്ന ആളുകളാകട്ടെ ഇവരൊന്നും പുരുഷ പ്രതാപികളല്ല മറിച്ച് ബലം കുറഞ്ഞവരും സ്നേഹതാരല്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരും അഴിവുള്ളവരുമായ മനുഷ്യരായിട്ടാണ് ഈ പുരുഷന്മാരെ മുഴുവൻ ആശാൻ തൻ്റെ കൃതികളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരെ രൂപപ്പെട്ട അതിദീർഘമായ ചരിത്രമുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവതലം അത് ബുദ്ധൻ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു സമാന്തരധാര ഈ അഴിവിൻ്റെതാണ് അഴിവിൻ്റെതാണ് അത് ബലത്തിൻ്റെയല്ല വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും അല്ല എന്ന് ഇരുപത്തിനാലിൽ ഗുരു അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ സർവോത സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവാചകം ഉണ്ടാക്കിയത് വെറുതെയല്ല താർക്കികമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന അന്തിമ വിജയം എന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഹിംസയുടെയും അപരവിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരം കൂടിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ വാദിക്കാനും ജയിക്കാനും അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രിയം അപരപ്രിയ മതൻ പ്രിയം എന്ന തത്വത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നിലയ്ക്കുള്ള പ്രകാശനം കൂടിയാണ് കാരണം അറിയാനും അറിയിക്കാനും നാം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളലാണ് അറിയിക്കൽ എന്നത് അപരത്തിലേക്ക് കടന്നു നിൽക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് അറിയലും അറിയിക്കലും സാധ്യമാകുന്നത് ആത്മാപരങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആഴമേറിയ ബന്ധത്തിലാണ് വിനിമയത്തിലാണ് വാദിച്ച് ജയിക്കലാകട്ടെ അപര നിരാകരണമാണ് അപര നിരാസമാണ് ഈ അപര നിരാസത്തിൻ്റെ യുക്തിക്കെതിരെ 
അപരോന്മുഖതയുടെ ഒരു ആന്തരിക ഭാവത്തെ ആത്മീയതയുടെ അടിസ്ഥാന മൂല്യമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ബുദ്ധൻ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൈത്രിയുടെ സങ്കല്പം വികസിച്ചു വന്നു ഈ മൈത്രി ഭാവം അപരത്തോട് ഹിംസാത്മകമായി എതിരിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപരത്തോട് സഹാനുഭൂതി നിറഞ്ഞ അപരത്തെ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മൂല്യ സഞ്ചയമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മാറി വരുന്ന അതുകൊണ്ട് വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ താർക്കികതയുടെ എതിരിട്ട് നിൽക്കലിൻ്റെ ബലത്തിൻ്റെ ഒരു വഴിയല്ല മറിച്ച് സ്വാംശീകരണത്തിൻ്റെ ഉൾക്കൊള്ളലിൻ്റെ പങ്കുചേരലിൻ്റെ അഴിവിൻ്റെ ഒരു ലോകമാണ് വാസ്തവത്തിൽ സോദരത്വേന എന്ന് തെളിഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൻ്റെ പിന്നിലെ ചരിത്രബലം ആ ചരിത്രബലത്തെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഈ താർക്കികതയ്ക്കപ്പുറമുള്ള അഴിവിൻ്റെ താർക്കികതയുടെ ബലിഷ്ഠതയ്ക്കപ്പുറമുള്ള അഴിവിൻ്റെ ഒരു ലോകത്തിലൂടെ ആശാൻ തൻ്റെ നായകമാ നായകന്മാരെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ പ്രേരണയായി തീർന്നത് എന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ആശാൻ എഴുതിയ കാലത്ത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ് കാരണം ആധുനിക വ്യക്തികൾ ഉയർന്നു വരികയും പുരുഷ പ്രകൃതമുള്ള മനുഷ്യർ മാതൃകാ മനുഷ്യരായി ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ആശാൻ്റെ ഒക്കെ കാവ്യ ജീവിതം ഉയർന്നുയർന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബലിഷ്ഠ വ്യക്തിത്വം എന്നത് ഒരാദർശ മൂല്യമായി തീർന്ന ഉദ്ഗ്രഥിതമായ ആദ്യമധ്യാന്ത പൊരുത്തമുള്ള സുഘടിതമായ മനുഷ്യ വ്യക്തിത്വം എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യമാണ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വാസ്തവത്തിൽ അതിലടങ്ങിയ ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കൂടി ആശാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അത് ആശാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രകൃതത്തിൽ ഈ താർക്കികമായ ഒരു പുരുഷ ബലം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ആ പുരുഷ ബലത്തിനെതിരെ കൂടിയാണ് ആശാൻ്റെ കാവ്യഭാവന സ്നേഹത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് താർക്കിക ബലത്തെയല്ല സിദ്ധാന്ത ഭദ്രതയല്ല അറിവിനെ പോലുമല്ല മറിച്ച് സ്നേഹം എന്ന ഒന്നിനെയാണ് സ്നേഹം എന്ന അനുഭവ മൂല്യത്തെയാണ് അനുഭവ മൂല്യമായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത തത്വത്തിൽ യാതൊരർത്ഥവുമില്ല എന്നത് പിന്നെ 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 പ്രബലമായി തീരുന്ന ഒരാശയാണ് ആ ചാനൽ അത് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാം അതുകൊണ്ട് സമത്വം എന്നത് സാഹോദര്യം എന്നത് തത്വനിർഭരമായ ഒരു സങ്കല്പം എന്ന നിലയ്ക്കല്ല ഒരനുഭവ മൂല്യമായി തീരുന്നു ഈ അനുഭവ മൂല്യത്തെയാണ് ഒന്നല്ലി നാം ഈ സഹോദരരല്ലി പൂവേ എന്ന് തുടങ്ങുന്നത് വീണപൂവിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് സീതാകാവ്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും സീതരാമനോട് വിട പറയുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയോട് വിട പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷയിലെ തന്നെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ആ കാവ്യഭാഗങ്ങൾ എന്ന് സംശയമില്ലാതെ പറയാവുന്നതാണ് സീതാകാവ്യത്തിലെ അവസാന ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയാം പ്രകൃതിയോട് സീത വിട പറയുന്ന ആ ഭാഗങ്ങൾ ഇനി യാത്ര പറഞ്ഞിടട്ട ഹാ ദിന സാമ്രാജ്യ പദേ ദിവസ്പതേ അനിയന്ത്രിത ദീപ്തിയാം കതിർ കനകാസ്ത്രാവൃതനാം ഭവാനു ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള വരികളിലേക്കൊരു കവി ചെന്നെത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചെഴുതുന്നതിനപ്പുറം കവിതയുടെ ഒരു സ്വയം പ്രവർത്തന ശേഷി നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വരികളാണ് അവിടെയൊക്കെയുള്ളത് അത്തരം ചില വരികളുണ്ട് പണ്ട് നമ്മുടെ അരവിന്ദ ഘോഷ് സുപ്രീം പോയറ്റിക് അട്ടറൻസ് എന്നൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറയും കവിത സ്വയം പ്രവർത്തന ക്ഷമത നേടുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ബിസിനീ തന്തു മരീചികേശനായി ലസിതസ്മിതനായ ചന്ദ്രിക ഭസിതസ്നാഥ മൃഗാംഗ കൈതൊഴ എന്നൊക്കെ ആശാൻ അവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഭാഷയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക അത്യുത്കൃഷ്ടമായ പ്രതലത്തെ മലയാളം കാണുന്ന സന്ദർഭമാണ് മാഷ് നേരത്തെ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി സന്ധ്യയെക്കുറിച്ച് സ്വയം അന്തിയിലും വെളുപ്പിലും വിയതം ചിത്രവിരിപ്പ് നെയ്തുടൻ നിയതം ചിത്രവിരിപ്പ് നെയ്തുടൻ വിയതാലയ വാതിൽ പൊട്ടുമൻ പ്രിയസന്ധ്യയെ ഭവതിക്കു വന്ദനം എന്നിങ്ങനെ സൂര്യനോട് ചന്ദ്രനോട് നക്ഷത്രങ്ങളോട് രാവിനോട് ഉഷസന്ധ്യയോട് കാടിനോട് പൂവിനോട് ഒക്കെ യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് സീത ഒടുവിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം സീത അവിടെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ തന്നിലേക്ക് തൻ്റെ വിമർശനങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു താനുയർത്തിയ വിമർശനങ്ങളിലൂടെ തന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും ഒടുവിൽ താൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങി പഞ്ചഭൂതാത്മകമായ ശരീരം ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തന്നെ മടക്കി നൽകി താൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരു ഉയർന്ന പദത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും 
അങ്ങനെ താൻ ഉയർന്നു പോകുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്ക് രാമൻ പിന്നാലെ എത്തിച്ചേരുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ കവിത പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അവിടെ ആശാൻ എഴുതുന്ന ഒരു ശ്ലോകം രുചയാൽ പരിപക്വ സത്വനായി നിജഭാരങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധനായി അജപൗത്ര ഭവാനുമെത്തുമേ ഭജമാനൈക വിഭാവ്യമിപ്പതം രുചയാൽ പരിപക്വ സത്വനായി ദുഃഖഭാരം കൊണ്ട് പാകം വന്നു നിജഭാരങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശുദ്ധനായി ധന്യനായി ഈ ഭാരങ്ങളെല്ലാം ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ രാജത്വത്തിൻ്റെ പൗരോഹിത്യ അധികാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും കെട്ടുപൊട്ടി ധന്യനായി നീയും ഞാൻ ഉയർന്നെത്തിയ ഈ ഭജമാനൈക വിഭാവ്യമി പദം ഈ പദത്തിലേക്ക് നീയും എത്തിച്ചേരും എന്നുകൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെയും സീതാകാവ്യത്തിൽ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് രാമൻ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താൻ പട്ടമഹിഷിയായി വീണ്ടും അവിടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് രാമൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന തോന്നലിനോട് സീത വീണ്ടും എതിരിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരർത്ഥത്തിൽ സീതാകാവ്യത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങേയറ്റം സംഘർഷ നിർഭരമായ ഒന്നാണ് ഒരു ഭാഗത്തോട് രാമനോടുള്ള ആഴമേറിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അലയലയായി വരുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് തന്നെയും തൻ്റെ സ്നേഹത്തെയും മുഴുവൻ പരിത്യജിച്ച രാജത്വത്തിനും ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനുമെതിരായ വിമർശനത്തിൻ്റെ ആഴമേറിയ മുഴക്കങ്ങൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഇനിയും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം പ്രപഞ്ചത്തോട് പുലർത്തുന്ന സഹഭാവത്തിൻ്റെ സഹാനുഭൂതിയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരമമായൊരു ലോകം പതിയെ പതിയെ ഇതൾ വിടർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ലോകം ഒരു പക്ഷേ വീണപൂവിൽ സോ സോ ഒന്നല്ലി നാമയി സഹോദരരല്ലി പൂവേ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ആ ബൗദ്ധമായ ഒരു ഒരു ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം കൂടിയാണ് എന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ സീതാകാവ്യത്തിൻ്റെ അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ജീവൻ വെടിയുന്ന സീതയെ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഗംഭീരമായ ശ്ലോകം ആശാൻ്റെ കാവ്യങ്ങളിലെ അവസാന ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആ കാവ്യത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തി മാത്രമല്ല നാടകീയത കൊണ്ടും സംഭവ പരമ്പരകളുടെ കൂടിയിണങ്ങി നിൽക്കൽ കൊണ്ടുമൊക്കെ അത്യന്ത സമ്പുഷ്ടമായ രചനകളാണ് ഈ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും ഒരൊറ്റ ശ്ലോകം കൊണ്ട് തന്നെ ആശാൻ ഒരു ലോകം തീർക്കുന്നത് നമുക്ക് സീതാകാവ്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കാണാം വേണ്ട ഖേദമിടോ സുതേ വരികയൻ നോതും മുനീന്ദ്രൻ്റെ കാൽത്തണ്ടാർ നോക്കി നടന്ന അധോവതനയായി ചെന്ന സഭാവേദിയിൽ ദുഃഖം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ വാൽമീകിയുടെ കാൽപാദങ്ങൾ നോക്കി നടന്ന് തലകുമ്പിട്ട് നടന്ന് രാമൻ്റെ സന്നിധിയിലെത്തി അധോവതനയായി ചെന്ന സഭാവേദിയിൽ മിണ്ടാതന്തികത്തെത്തി ഒന്നനിശയക്ലാന്താസ്യനാം കാന്തന കണ്ടാൾ പൗരസമക്ഷം അന്നിലയിൽ ഈ ലോകം വെടിഞ്ഞാൾ സതി ദുഃഖഭരിതനായ രാമൻ അനിശയ ക്ലാന്താസ്യനാം കാന്തന കണ്ടാൾ പൗരസമക്ഷം അന്നിലയിൽ ഈ ലോകം വെടിഞ്ഞാൽ രാമനെ അവിടെ സീത വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അനിശയ ക്ലാന്താസ്യൻ എന്നാണ് നിജഭാരങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ധന്യനായി ഒഴിയാനിരിക്കുന്ന ഈ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങൾ മുടിയിൽ കൊതി ചേർത്ത് പുത്രരെ ജടിയാക്കുന്ന മടികൂടാതെ മഹാവനത്തിലും ദോഹതമാർന്ന പത്നിയെ വെടിയുന്ന തരുണീ പാതജ ഗർഹിണി ശ്രുതി എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതിയുടെ ആ വിടുതിക്ക് ആശാന പ്രാപ്ത രാമനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒന്നായിട്ട് സ്നേഹത്തെ ഈ സീതാകാവ്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് നളിനിയിലും ലീലയിലും അമൂർത്തമായ ഒരു ആദർശ സങ്കല്പമായിട്ടാണ് സ്നേഹകൽപ്പന ആശാൻ ഉയർത്തുന്നതെങ്കിൽ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയിലെത്തുമ്പോൾ ഈ അമൂർത്തതയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിൻ്റെ മൂർത്തമായ ഒരു അനുഭവ സന്ദർഭത്തിലേക്ക് സ്നേഹമെന്ന ആശയത്തെ പ്രക്ഷേപിക്കുകയും സ്നേഹത്തെ അസാധ്യമാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ജീവിതത്തിലെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ ജാതി ബന്ധങ്ങൾക്കും സ്ത്രീവിരുദ്ധതയ്ക്കുമെതിരായ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഒരു അനുഭൂതിയായി സ്നേഹത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരികയുമാണ് ആശാൻ ചെയ്യുന്നത് ലീലാകാവ്യത്തിലൊക്കെ അമൂർത്തമായി നിൽക്കുന്ന അനുരാഗം മൂർത്തമായൊരു വിമർശന ശക്തിയായി പരിണമിച്ച സന്ദർഭം കൂടിയായിട്ട് ചിന്താവിഷ്ടയായ സീതയെ കാണാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാനിത് അവസാനിപ്പിക്കാം അത് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ആശാൻ എഴുതുന്ന ആ ചണ്ടാല വിക്ഷിക്കുക 
ചണ്ടാല ഭിക്ഷയുടെ ഒക്കെ ചണ്ടാല ഭിക്ഷയെയും ദുരവസ്ഥയെയും കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ആശാൻ്റെ കവിതകളിൽ പൊതുവെ കാവ്യഗുണം കുറഞ്ഞവയായിട്ടാണ് അവ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആശാൻ തന്നെ വിലക്ഷണം എന്ന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് നിരൂപകർ എടുത്ത് കാണിക്കാറുണ്ട് അഞ്ചടി കവിത എന്ന് വിമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാവ്യഗുണങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഞാൻ കരുതുന്ന ഒരു കാര്യം ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത പോലെയോ ലീലാകാവ്യം പോലെയോ ഉള്ള കവിതകൾ എഴുതാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു കവി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ദുരവസ്ഥയും ചണ്ടാല ഭിക്ഷികയും എഴുതാൻ തുനിഞ്ഞത് എന്നതുകൂടി നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് കവിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിരപ്രതിഷ്ഠിതമായ സങ്കല്പങ്ങളെ പിൻപറ്റാതെ എഴുതേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആശാന് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടാകും എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് എഴുതാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല ആ കഴിവിനപ്പുറത്തേക്ക് കവിതയെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രേരണയാലാണോ എന്ന് കൂടി നാം ആലോചിക്കണം ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയല്ല ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി നമുക്കറിയാം ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയെക്കുറിച്ച് ദുരവസ്ഥയും ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി ഒരേ വർഷം എഴുതപ്പെട്ട കൃതികളാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കേസരി പറയുന്ന കൗതുകമുള്ളൊരു കാര്യം രണ്ടും ഒരു നിലയ്ക്ക് ജാതിവിരുദ്ധമായ രചനകളാണെങ്കിലും അതിൽ ദുരവസ്ഥയേക്കാൾ മികവുറ്റ രചനയാണ് ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതിന് രണ്ട് കാരണമാണ് കേസരി പറയുന്നത് ഒന്ന് ദുരവസ്ഥ അതിൻ്റെ വീക്ഷണകൂടിയിൽ പരിമിതമായ ഒരു ഹൈന്ദവ വീക്ഷണത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് രചിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നതാണ് അത് ഇന്ന് കാണുന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല കേട്ടോ ഹിന്ദു മതത്തിനകത്തുള്ള ഒരു പരിഷ്കരണ യുക്തിയാണ് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന നിലയിലാണ് കേസരി അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നാൽ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയിലെ ചണ്ടാല ശബ്ദം കേസരി എഴുതുന്നുണ്ട് ആ ചണ്ടാല ശബ്ദം അധസ്ഥിതരായ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന നിലയിൽ അത് സാർവത്രികമായൊരു മാനുഷിക മോചനത്തിൻ്റെ സാധ്യതയെയാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു കാര്യം ദുരവസ്ഥയിലെ വിഷയപരിചരണത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ മലബാറിലെ ലഹളയ്ക്ക് പിന്നിലുള്ള മതപരമായ കാരണങ്ങളെ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക കാരണങ്ങളെ ആശാൻ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഇതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മലബാർ കലാപം ഒരു കാർഷിക കലാപമായിരുന്നുവെന്നും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥാപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ഒരു പക്ഷേ കേരളം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെയും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേസരി പക്ഷേ ഈ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുപ്പതുകളിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ആശാൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് ദുരവസ്ഥയിലെ മാപ്പിള ലഹള എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന മലബാർ കലാപത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളെ കാണാൻ ആശാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം എഴുതുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകയാണ് മികച്ച രചന എന്ന് ആശാനെ മുൻനിർത്തി ഒരു പക്ഷെ ആശാൻ കവിതയിലെ തന്നെ വീക്ഷണപരമായ വലിപ്പം കൊണ്ട് ഏറ്റവും മികവുറ്റ രചനയാണ് ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകി എന്ന് കേസരി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു വലിയ വൈരുദ്ധ്യമാണ് കാരണം മലയാളത്തിലെ മിക്കവാറും നിരൂപകന്മാർ ആശാൻ കവിതയിലെ താരതമ്യേന താണസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾക്ക് താരതമ്യേന കാവ്യഗുണമുണ്ടെങ്കിലും അവസാന ഭാഗം വെറും പ്രസംഗമാണ് എന്ന് ധാരാളം നിരൂപകർ അതേക്കുറിച്ച് കരുതുന്നുണ്ട് കേസരി പക്ഷേ ഇത് മഹിമയുറ്റ ഒരു രചനയാണ് എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിലെ ശരിതെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് പറയല്ല എന്താണ് ആശാൻ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയിലെത്തുമ്പോൾ ആശാൻ്റെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നല്ലി നാമയി സഹോദരരല്ലി പൂവേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഭാവനയ്ക്ക് ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആശാൻ അവസാന ഭാഗത്ത് ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകിയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ബുദ്ധൻ രാജാവിനോട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരമമായ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു സ്നേഹമാണ് അഖിലസാരമൊഴിയിൽ സ്നേഹസാരമിഹ സത്യമേകമാ സ്നേഹവ്യാഹതി തന്നെ മരണം സ്നേഹമാണ് ഈ ജഗത്തിലെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ സ്നേഹമാണ് പരമമായ തത്വമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആശാൻ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇരടി പിന്നെ എഴുതുന്ന രണ്ട് വരി അമ്മതൻ നെഞ്ഞു ഞരമ്പിൽ തങ്ങി ചെമ്മേ ചെഞ്ചോരയെ തന്നെ അമ്മിഞ്ഞത്തൂ അമൃതാക്കും മൈത്രി നമ്മോട തോതുന്നു രാജൻ എന്നാണ് അമ്മതൻ നെഞ്ഞു ഞരമ്പിൽ തങ്ങി ചെമ്മേ ചെഞ്ചോരയെ തന്നെ അമ്മിഞ്ഞത്തൂ അമൃതാക്കും മൈത്രി 
ഈ മൈത്രി എന്ന വാക്ക് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ പഴയ വാക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രാചീനോപനിഷത്തുകളിൽ അവിടെ അവിടെ തെളിയുന്ന വാക്കാണ് ബുദ്ധമതമാണ് അതിനെ വലിയൊരു മൂല്യമാക്കി മാറ്റിയത് ആ മൈത്രി പിന്നീട് അംബേദ്കർ മറ്റൊരു നിലയിൽ വീണ്ടെടുക്കുകയും സാഹോദര്യം എന്ന വാക്കല്ല വേണ്ടതെന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൈത്രി എന്ന വാക്കാണ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അമ്പത്താറിലാണ് അംബേദ്കർ അത് എഴുതുന്നത് ബുദ്ധ ആൻഡ് ഹിസ് ധർമ്മ എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന പ്രബന്ധത്തിൽ ഐ ആം ഡിറൈവ് ഇൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി നോട്ട് ഫ്രം ഫ്രഞ്ച് റിലീജിയൻ ബട്ട് ഫ്രം മൈ മാസ്റ്റർ ലോഡ് ബുദ്ധ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് സാഹോദര്യം എന്ന വാക്കല്ല മൈത്രി എന്ന വാക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മൈത്രി എന്ന വാക്കിനെ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് വിവരിച്ചത് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടതാണ് അംബേദ്കർ നാല് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു എന്താണ് മൈത്രി ആ മൈത്രി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് എന്താണ് ഈ മൈത്രി എന്നതിൻ്റെ വിശദീകരണമായിട്ട് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് സർവചരാചരങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹം എല്ലാറ്റിനോടുമുള്ള തുറസ് തനിക്ക് കൈവന്ന ആഹ്ലാദം എല്ലാത്തിനും കൈവരണമെന്ന സമർപ്പണ ബോധം ആരോടുമുള്ള വെറുപ്പില്ലായ്മ ഈ നാല് മൂല്യങ്ങളെ ചേർത്തിട്ടാണ് മൈത്രി എന്ന ആശയത്തെ അംബേദ്കർ സംഗ്രഹിക്കുന്നത് അംബേദ്കർ അൻപത്താറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനും ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ ആശാൻ എഴുതുന്ന ഒരു കാര്യം അമ്മ തൻ നെഞ്ഞു ഞരമ്പിൽ തങ്ങി ചെമ്മേ ചെഞ്ചോരയെ തന്നെ അമ്മിഞ്ഞ തൂ അമൃതാക്കും മൈത്രി എന്നാണ് ഈ മൈത്രി ഒരു പക്ഷേ സ്നേഹത്തിന് സാഹോദര്യത്തിന് കൈവരാവുന്ന പരമാവധിയിലുള്ള ഒരു വ്യാപനമാണെന്നും അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് സാഹോദര്യം പോരാ അത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മാത്രമാണ് മൈത്രി സാർവത്രികമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല സാർവത്രികമായൊരു പ്രപഞ്ച ഭാവനയെ സർവചരാചരങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രാപഞ്ചിക ബോധത്തെ ഈ വാക്ക് ഉള്ളടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആ വാക്കിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതൊന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ചണ്ടാല ഭിക്ഷുകയിൽ ഈ ആശയം മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് എന്താണ് മൈത്രി അത് ചോരയെ പാലാക്കുന്നു ചോരയെ പാലാക്കുകയും ഞെന്ന് ഞരമ്പിലെ ചോരയിൽ നിന്ന് അമ്മിഞ്ഞ പാലിനെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മാനുഷികമായ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ ഒരു മൂല്യമായി മൈത്രിയെ കാണുന്നു ഇങ്ങനെ സ്നേഹം എന്നതിനെ അതിൻ്റെ പരമാവധി വിപുലമായ ഒരു സങ്കല്പരാശിയിലെത്തിക്കുന്ന രചന കൂടിയായിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ചണ്ടാല ഭിക്ഷയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആശാൻ ഒരു സ്നേഹ വി സ്നേഹഭാവനയുടെ ഒരു വിപ്ലവ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ പല പടവുകളോട് പല നിലകളിൽ സ്നേഹം എന്ന അടിസ്ഥാന മൂല്യത്തെ മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയും സ്നേഹത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തെ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന് കരുതുകയും ഞാനൊരു വാക്കുകൂടി ചേർത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്നേഹത്തെ ആഴമേറിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മൂല്യമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു സ്നേഹം രണ്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിലെ സ്വകാര്യ ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ തലമല്ലെന്നും സ്നേഹം എന്നത് മനുഷ്യവംശ സാഹോദര്യത്തെ സാധ്യമാക്കുന്ന നൈതികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഒരഗാധ മൂല്യവുമാണെന്ന് വീണപ്പൂ മുതൽ കരുണ വരെയുള്ള കാവ്യങ്ങളിൽ ആശാൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടിയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് നമസ്കാ